Perdimos a todos. <laughs> I'm sorry. Ah, I'm so sorry. Um, vamos a ver. Voy a esperar a que todos se conecten de nuevo. <laughs> Sí, porque Tiche, no, yo dije no, que saco. rápido terminó la clase. <risa> y usted pensando en qué momento hasta ya, ya tomaron tres veces la asistencia y ya ni me daba cuenta. Ay no, qué terrible. Sleeping teacher. Por, por, sí, por, por apretar una cosa, saber que apreté. Aunque okay, vamos a esperar a que todos se conecten porque. Uh -huh. vale. Igual, ok. Ya casi todos. Ya casi están todos los que estábamos. Sí, hoy sí, ya, hoy sí ya regresaron todos. Ok, sorry chicos. Ay, me disculpan que por apretar una cosa, al parecer para apretar no, otra. <ríe> Sorry. Y yo de repente, no, ¿y qué pasó? Porque <ríe> yo esperando no, que... Sí, no, no sinceramente ni me di cuenta qué es lo que apreté, ni, ni, ni idea de lo que apreté. Bueno, ok. Ok, bueno, entonces, hagamos otra vez esos grupitos. Ah, no, pero ya perdimos a una persona. Que... ¿A quién perdimos? Ah, no, 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 estamos bien, ¿no? ¿Cómo oh, recuperamos bien. a Don Félix? Sí, no, estamos bien, estamos bien, ok, vaya. No sé, no, no entiendo qué fue lo que apreté. No, te faltan dos. O un... No, estamos bien porque cabal eran, eran doce, eh, éramos trece participantes cuando nos fuimos. Ah, así que y estamos otra vez los tres, así que sí. yo me acordaba que habíamos 15 no, o sea en algún momento sí uh, ha de, eh, han de haber ha habido 15, pero en el momento que yo hice los grupos habían sola, habíamos solo 13 participantes eso sí ahorita cuando está, antes que nos desconectáramos, antes eh, sí habían cabal eh, 13 participantes en total Así que. Falta Guadalupe. ¿Quién, ¿Quién Guadalupe? Guadalupe. La compañera claro. que le estaba fallando el Inter. Uh -huh. Pero ella se, salió después que solo participó por el. Ah, Inter. Um, se dice Wendy, no. Wendy, Jancy. 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 No, pero. Ah, no sé. Ok. Va. Eh. Ok, bueno, entonces, uh, so I'm going to open the groups. Espero que esta vez no, no pase nada a saber porque no entiendo realmente qué, qué pasó. No entiendo. Porque solo apreté open all rooms, pero no sé. Ok, entonces, um, go to your breakout room, practice the conversation with your partner. Ok. Ok, here we go. Ok, comienzo. Vaya, vaya, dele. I really need the memo, Bri. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Ok, bueno, ahora bien. cambiamos. Yes. Ok, I really need that memo, Bri. Use a memo, please. 
I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Uh, right away. Right away. Okay. Right away. Okay. Yeah. Excelente. Muy bien. Uh, ¿Alguna palabra que, que, que no conozca para buscarla o, o cómo pronunciarse? Uh, en la, la, el segundo párrafo de Brie. Use o use, ¿cómo es? Just, just, just a moment. A moment. Just. 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 Mm -hmm. just. Uh, just. Just a moment. Moment, ¿verdad, Cher? Yes, moment. Moment. Just, uh, just a moment. Just moment. Just a moment. Just a moment. Yes, yes. correct. Just correct. a moment. It's, it's okay. Y la otra es la última. Right away. Que sería ya pronunciándolo continuo. Right away. Sería, right. ¿verdad? Right away. Yeah, right away. Right away. Ah, okay. Right away. Right away. Right away. Okay. Okay. Entonces, una vez más. Una vez. I really need the memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Oye usted? Vaya, ahora cambiamos. I, I really need that memo, Brie. Just a memo, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. Ok. Bien, Leopoldo. Muy bien. Okay. I read me the memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Away. Okay. I, re I really need, I really need that memo, please. Yes, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away, away, away. 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 I need you that memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away. I really need that memo, please. Yes, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away. Right away. I really need that memo, please. Mm -hmm. ¿Se irán a hacer preguntas con It's very important? Ajá, Posterior. Um, o, 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 no sé. o quizás de acuerdo a las actividades, ¿cuáles son más importantes? Puede ser de que eso sea. Ahí está la teacher, ahorita creo que. Ajá. Sure. ¿Puedo hacer una pregunta? Only read and... That's it. Only read. Only read. Only read. Okay. That's it. I just want to... I want you to be comfortable with the conversation. Only that. Okay. 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 Great. Yeah. I will see you in the main room.
Okay. So you had a lot of chance to repeat and repeat and repeat, right? Yes? Okay. The idea is for you to be, um, to be able to be more um, comfortable with the conversations, okay? So I'm going to, we're going to be listening to different people. Okay, we are, I want to hear uh, Eric and Laura. This teacher. Okay, I want to hear, I want to hear the conversation. Pero la presentación no la puede poner. Um, yes, I could present. Yes. Mm -hmm. Give me a moment. Okay, can, can, can you see it? Yes. 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 Okay. Good. Laura, uh, do okay. Mark. Okay. I really need that memory. Just, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Hi, I Okay. Finish, Finish. Okay, very good. Bravo. Excellent. But right, switch. I want to now hear. I, I want you to switch one. If you were Mark, be Brie. And then if you were Brie, yes. be Mark. Mm -hmm. uh, Mark, and me. I really, really need that memo, Brie. Yes. A moment, please. I need to spy, spy to Mr. Wilson. Please, it's very important. That, that's a way. Right away. Repeat. Right away. Right away. Perfect. Yes, very good, Laura. Very good. Teacher, yes. Question. Yes. I pronunci pronunciation. <laughs> what is the pronunciation? What is pronunciation? Uh huh. Uh, just. 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 Ah ah. Just. Just. Yes. Um. Un truquito que les puede ayudar es que en inglés la U normalmente, o, o Mavicho no normalmente, pero bueno, digamos que el que 75-80% de las veces la U en inglés no se va a pronunciar U, se pronuncia A, A. Entonces por eso es just, A, A, just. just. Okay. Ja, ah, ah, ah. Ok, just. Ok, entonces el 75-80% de las veces se pronuncia a. Ah. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Uh, mm -hmm. uh, important es important o important? Important. 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 Okay. Mm -hmm. Thank you. So in English, we don't know, like native speakers, we don't usually say important. Tant, no. It's it's more tint. Important. Tint. Important. Okay. So not so much tant. It's not tant. It's not important. It's important. Tint. Tint. Okay. Okay. Thank you. You're welcome.
Okay. All right. Uh, I want to hear now um, Brendita and Claudia. Okay. Okay, teacher. Mm -hmm. Y nos puede compartir. Eh, o no sé si oh, viene sure. Yeah. Okay. Yes. Okay. I am Mark. Okay. I really need. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you. I really need that memo, please. Just a moment, please. I need to speak Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Right away. Right away. Yes, perfect. Very good. All right. Excellent. Very good, girls. Very good. Okay. Thank you. Now I want to hear, um, see, um, Guadalupe and Lorena. I really, uh, Mark. I am Mark. I, yes. I really need that memo. Yes, the moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it, it is very important. Thanks, away. Uh, Mark, I really need a name of brief. Just, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. Is it very important? Important, important. Right away. Good, excellent. Important. Okay. Important, repeat it. Important. Important. Tint. Important. 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 Good. Very important. good. Excellent, excellent. Okay, very good. Okay, you guys got it. Excellent. I'm I'm glad to hear that. Good job, good job. Okay, we are going to now continue, uh, but before we need to take attendance. So, uh, Arminda. Arminda? No, okay. Belkis. Brand, eh, Brendita. Present teacher. Great. Uh, Claudia. Claudia? Present. Present. Okay, very good. Eric. Present teacher. Very good. Uh, Soliet. Soliet. Eh, Guadalupe. Present teacher. Very good. Uh, uh, Lupita. Present teacher. Good. Um, Jorge. Present teacher. Okay, welcome, Jorge. Uh, mm -hmm. Laura. Present. Very good. Uh, Leopoldo. Present. Okay. Uh, Lorena. Present teacher. Good, Lucia. Present teacher. Excellent, Roxy. Present teacher. Great, Patty. Present teacher. Excellent, welcome, Patty. Thank you. Uh, Sandra. Sandra. Uh, Veronica. 
Wendy. Present teacher. Great, and Yancy. Yancy. ¿Verdad que Yancy se conectó un momentito? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. La conectada. Okay. De ella es que le hablaba. Uh -huh. Ajá. Sí, no, sí, no sé, más o menos ahí la, de, la, la, la he puedo ver, pero sol, más que todo son las fotos que, que pone. Le, cu le cuesta conectarse y para variar las sacó. Sí, ay, sí, cuesta y a veces con el internet. Ok, bueno. Ok, um, let's continue then. Uh, we are going to now, I'm going to share the PowerPoint. So um, tell me, can you see this? Yes, teacher. Yes. Yes? Yes. Yes, okay. teacher. Okay, very good. Uh, okay, so um, we are going to, what we're gonna do right now is I'm gonna put you again with your same partner, okay? You're gonna, it's pair work. Read the email and organize the activities Guadalupe, ya que tenemos varias Guadalupe aquí en la clase. <laughs> okay. Okay, so Guadalupe needs to do by importance, okay? So you're going to decide what is the most important, what is like the priority, okay? The priority, okay? So this, oops, pardon. This over here should be the priority. This should be the priority, right? You understand priority, right? Prioridad. Yeah. yeah, okay. So this number one should be the priority and this one should be the least prior priority. Okay, so the one that is like, yeah, it's it's important, but no, not 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 that that important. It's okay. So it has to be, um, it should be from the most to the least. Okay, that's the idea. Um, okay, from most to the least. Okay, so you're going to read this information from here to here, and then categorize. What is the number one activity, the most important activity, the priority? What is the second most important activity? Then what activity is important, but not very important? And then what activity is not that important? Okay. Do you understand? Yes, teacher. Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. But I'm going to put you again in the same groups. Not trabajar con los mismos. Okay. All right. But I'm going to give you more time. Seven minutes. So. No, maybe more. Porque tienen que leerlo. Okay. I'm going to give you 10 minutes. 10 minutes to do the activity. Read the information and Find out what are the activities from least, from more important to least. Okay? Okay. All right, here we go. Let's open the rooms. Vamos a leer el, el vamos a, eh, a leer el correo y vamos a organizar las actividades que ah, más sí, importantes. Oh yeah. Ajá. Muy bien. 
Vaya. ¿Lo leemos? Sí, está bien. Vaya. Eh, no sé si lo quiere leer usted. Mm, vaya, Dele, inténtelo. Comenzaríamos con el párrafo, no. Si quiere con el, el subject, el asunto. Ya hay un solo. Sí, sí. I really need you to, you to contact oh. the first their potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three or each day. Mm -hmm. Call the new client mm -hmm. from the last three weeks. And give them the catalog, catalog mm -hmm. information for you, John. You have today to do it one or each day. It's very important to second the to last select report on May. Um, ese ya no recuerdo. Mm. 20, sí, ¿Cómo sería 20? 26, yo creo que es. 26, no. 26, ajá. 26. Y en They Greet, a new welcome lead. lead. Hola, Wendy. ¿Qué pasó con este grupo? Eh, creo que no no, no funciona la internet. Eh, Wendy, usted está teniendo problemas con el internet. Wendy, Yo creo que sí. Eh, ¿Y Roxy? ¿Está usted ahí, Roxy? Sí. Aquí estoy, como estoy compartiendo pantalla, me ha quitado la cámara. Ok, ok, ok. Teacher, ahí me está fallando el intervalo. Sí. sí teacher. Hola, teacher. Hola, Wendy. <ríe> Okay. Pero no, no se preocupe, eh, lo importante es que está conectada. Si quiere, ajá, trate, de, hagamos, quitemos la cámara y tal vez el audio le funcione mejor. Ya quité la cámara ah. y siempre se me va. No, pero la escuchamos mejor ahora. Ah, vaya, vale. entonces no la voy a encender porque sí me saca cada rato. Sí, entiendo. Okay. Sí, um, tal vez la, solo enciéndala para cuando... Uh, asistencia. Ajá, para asistencia. Ah. Eh, y sí, porque ahorita sí la escuchamos muy bien. Ah, ok, pues sí, cuando enciendo la cámara es que. Sí, es me con, ¿Está con datos o con, con Wi-Fi? Con datos me conecto. Ah, pues sí, es, sí. es por eso. Es por eso. Y no, no, no tiene chance de, de conectarse a Wi-Fi. No. Ok, ok, entiendo. Ok. Um, sí, sí, a veces eso pasa con los datos que, que a veces no, no alcanza el, el suficiente con los datos por aprender, encender la cámara al mismo tiempo. Uh -huh. Sí, teacher. Yo por eso que me, eh, así he estado. En el grupo eh, anterior igual me sacó. Ok. Bueno, sí, uh -huh. part eh, ahí participe ahí con, con su grupo. Ok. okay teacher. Gracias. Uh -huh. Ok, si usan voy a empezar yo para ir avanzando. Ok. Ok, from the Gmail is Daniel. Me to send it. Me to last. Last. After the uh, reports. Yes. A 
Lasted. Lasted. Y la yes, eh, number two, eh, great, 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 no, great, a new word from later, later, for the new Teacher. customer. O sea, pero como vamos a... Acá siempre se, se utilizaríamos como es muy importante o I really. Uh -huh. It's, 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 um, remember you can say, um, it's really important or, um, I need to, I really need to, or she really needs to. Sería. Mm -hmm. <coughs> Sí, entonces en segundo lugar sería como I need to. I need to. No sería it's. it's, it's, it's ah, sería. I. I. No, it would be she because it's Guadalupe. Ah, uh, yes, sí. Needs. She needs. Needs. Ok. She needs to, to write a new, write a new letter. welcome letter. Sería to write. Y dar a ellos. y brindarles el catálogo de información de junio. Pero ese sería en la segunda. Después sí. de llamar los nuevos clientes de las últimas tres semanas y darles el catálogo de información de junio. Ajá. Yo siento que lo sería very important to send the two letters, letters. Eso es muy importante. To send. Dos horas. El new client. Ah, ok. Entonces sería ese, es el segundo, ¿verdad? Uh -huh. the, new client. the new client from the list um, sería como el tercero de acuerdo el que, al puesto, el que habíamos puesto que era uh, visit the, the two stories el, of the ese tech sería class. como el, el segundo exacto porque solo tiene dos días y dos horas okay, the new client, uh -huh. client perdón. y el Ajá. Ese tiene, le anda dos días con una hora. Sí. Ok. Este y el... de tercero. Exacto. Caldinio Client. Ajá. Caldinio Client sería el segundo. No, el tercero. Um, solo tiene el dos días. Visit. Una ajá. Hora. Y en cambio dos días tiene... y dos horas. Ajá. Do... Ajá, dos días y dos horas. Dos días, okay. ajá, dos horas cada día. Y el otro dice dos días, una hora cada día. 
Mm, sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pienso que visit dejaríamos de, en segunda prioridad. Ok, ok. Uh -huh. ah, ah, entonces... Ahora, el tercero, sí, no. ¿verdad? Quedaría el call the new client. Sí, correcto. Ah, entonces veamos el cuarto, que sería el primero. I really need to contact the first three potential customer in the, mm. le in the list from Mr. Sánchez. Que es el... Oh. Vamos a ver, dice... Contact the first... Are you finished, girls? Yes, teacher. Good. We will see each other in the main room. Okay, ¿cómo vamos? Good. 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 Yeah. Good. Okay, excellent. Um, okay, uh, did you finish? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Very good. Um, but entonces, um, eh, give me a moment. Um, okay. So uh, we are going to be checking the answers right now. So please tell me if you can see my PowerPoint. Yes, you can see my PowerPoint? Yes. Oh. Yes, it is. Very good. Okay. Uh, Okay, so we're going to decide what you, or you're going to tell me, tell me what is number one, the most important uh, thing. Okay, um, so in your opinion, what is more important? It's the most, the, the number one priority. Send to send the two too late sales report. To send to send the two uh, lattes lattes lattes. <laughs> ¿Alguien me puede decir cuál es la página? La página es de number 25. 25. Ok, alright. So, now, ok, so the first one, what is the first priority? She said, she said, sends. She? Sends. No, not sends. Remember, we have to express urgency. 
She needs to. She needs to. She needs to. Then. Then. Send the two. Sally's report. The two latest. Last latest. Sally's <laughs> report. Sally's report. Sally's report. Not Sally's sales. Sales. Yes, sales report. Sales report. Okay. We understand? Sales report? Yes. Okay, good. Num next one. What do you think? Uh, she needs to give. She needs to give. To give the. I don't Catalog. know the catalog. <laughs> catalog information. She needs to give what? She needs to give. Give what? Give. The catalog. <laughs> give. Them. Them. The. Catalog. Uh, the catalog. 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 Yes. Catalog. Catalog. Information. Information. Not information, but information. Information. Shun. Not shun. But shun. Shun. But shun. Information. Shun. Information. Yeah. Information. A new clients. Information. For. For June. For June. For June. And I I would say change them for the clients. Give the clients. Mm -hmm. Because them is with them. Can you say ellos? So. Hey. The, the okay. client. The clients. Uh -huh. Clients. Correct. Okay, next. She needs. Okay, she needs to or ¿Qué más podemos decir? Have. Okay, she. Really? Has. Really? Important. Really? Well, I would say, but I would say over here, I would say she really needs. She really to. needs. Yeah, aquí pondría she really needs to. Really agrega un, un o sea, como que es más allá. She really needs to. It's muy importante, okay? And then she, okay. you would say um, she needs to give, okay? Um, I would say it, it's very important. Okay, so we can say, eh, I would say it's very important. Okay, but it's pesar de que sí, la, hay, hay una prioridad acá. So it's very important to give the clients the catalog information for June. She um, she needs to. Aquí creo que sería mejor. She needs to. She needs to what? Visit. Visit to visit to start the two stores in Santa Tecla. Okay, very good. Okay, and finally, the last one. She or I would say it's important. It's it's, important. Im, it's very important. 
Uh -huh. Aunque uh -huh. aquí no sería tanto, it's very important. Porque ya aquí es el cuarto lugar. ¿verdad? Entonces, no, it's not very important. So, one, first and second, very important, right? Very, really important. Uh, but here it's just, it's important. It's important. It's important. Or to. To. Contact. 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 If the first. The first. The first. Uh, first three, three, three. Potential. Potential customers. Yeah, potential customers. Potential customer. La última que yo puse. Okay. No, la primera, la primera que nosotros pusimos es la última. Um, <laughs> Creo, creo que aquí se, estamos pasándonos más en que todo el... Teacher, eh, one question. Ajá. Uh -huh. uh, the purity of the activity are according to time. Yeah, I think we're, here, we're basing our, each other over here on how many days you have to do it. Uh, okay. ¿Cuántos días se tiene que hacer? ¿Verdad? Yes, thank you. Ajá. Eh, sí, pero, pero de hecho hay más de cuatro actividades acá. Por ejemplo, aquí no hemos puesto write a new welcome letter to the new customers. ¿Verdad? Eh, eh, o call the new clients. No hemos puesto esas actividades. Entonces también, o sea, hay, hay, aquí hay un poquito de espacio para tener diferentes opiniones. Do we understand? Teacher, teacher, nosotros call, call the new client, pero lo pusimos en la segunda. En tu. Ok. Uh -huh. okay. Nosotros, nosotros lo ordenamos de acuerdo a los días que le habían dado para cumplir. Nosotros la también, tarea. como. como lo del, Yeah, it's okay. En realidad no hay una sola respuesta. Lo importante es esto. Over here, what, what the most important thing is for you to include. She really needs to. It's very important. She needs to. It's important to. Okay. Solo que vengan eso. Creo que estamos bien. ¿Ok? Ok. 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 Ok, very good. Como les dije, o sea, aquí hay, varias, hay otras incluso de actividades que no hemos puesto, así que no, no hay problema. Ok. Ok, very good. Eh, we are going to... Um, Okay, now we have here this conversation between Suzanne, uh, Suzanne and Adele. So it says, Adele, um, oh, for this, I need you again to close your microphone. Close your microphone, everybody. Close your microphone, close your microphone so we don't hear anybody. Okay. Close your microphone. Okay, so I'm going to say the conversation and you listen and repeat. Adele, please check my agenda. When is the meeting? with the consultant. Uh, 
on Monday, November 22nd. What about the conference? With the Mexican representatives. It's on Friday, the 26th. I repeat, it's on Friday, the 26th. Okay. Now, I'm going to send you to the same, I'm going to um, send you to the breakout room. We're going to switch partners. Read the conversation, practice the conversation with your partner, and then you are going to answer these two questions, okay? Read the conversation and answer the questions, okay? So I'm going to create new groups. We're going to recreate the... Get okay, yeah, but it's so automatic. Oh, no, 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 no. Let me see. Oops, no, no, no. Okay, here we go. Let's open the groups. Wendy, Lorena, problemas? No sé. ¿Se pueden conectar? Lorena, ¿se logra conectar? Soy vendedora. Um, uh -huh. Qué bueno, Lupita. Sí. Va okay. a compartir, Pati. Ah, vaya, sí, sí, ahorita. Tengo la, la pregunta. Esas dos preguntas serían de... Esta. Ay, uy, qué feo me salió esto, perdón. <ríe> vaya, sería, eh, si quiere, eh, practicamos la, 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 la conversación. conversación. Pues, ajá, y después contestamos las preguntas. Ok. Vaya, ¿Quién quiere ser usted? Eh, comienzo si quiere. Vale, voy a ser Susan. Vale. Eh, Adele, please check my agenda. When is the eh, when is the meeting with the consult? On Monday, no November. Hmm? Eh, tu tu tu. No, <laughs> no, no. Twenty two. Twenty two. Twenty second. Ah, 20 seconds. <laughs> okay, <laughs> 20 seconds, okay. Seconds. Okay, what about the, conf the conference with the Mexican representatives? It on fire that to 20? 20? 6. 26. 26. Ajá, 26. Ok, vaya, ahora cambiemos. Usted será Susan y yo voy a ser Adel. Ok. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 
20 seconds. Second. What about the conference with the Mexican representative? Mm -hmm. It's on Friday, the 26. Okay. Vaya, ahora las preguntas. Ajá. Uh -huh. When is Susan meeting? Uh -huh. ¿Y la otra? Do, do you think Susan has Pasi agenda week? Busy. 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 Yes. Agenda week. White. 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 Ajá. Vaya. Eh, eh, vamos a contestarlas entonces. Eh, eh, ¿tiene el, la, ¿La ha comprendido la pregunta, Guadalupe, o la...? Sí, entiendo que... Bueno, bueno, eh, Ajá. Siento que es with a consultant. Sí. Ajá, y no, acá le pregunta cuándo es... ¿Qué significa meeting? Clientes. No. Recuerden, no. se recuerden. Meeting. Customer mm. clientes o clients. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Sí. Meeting. Ah, oh, no me recuerdo. No se recuerda. Es reunión, va. Do you think Susan has... ¿Cómo es? Eh, do you think Susan has a... A visit agenda? A busy, busy agenda. I think she... Pero sería no, no. O oh, sí, no va. <risa> Yo creo que no, porque son las dos conferencias, ¿verdad? ¿no? Mm -hmm. No, no. Because she... Because and do you think Susan has a busy agenda? Why? Um, Sería conference with the Mexican representative. And why? Okay. ¿Qué piensa Susan en enero tuvo una para Será por la... Conference. The Mexican represent. Hola. Hola. Guadalupe, you there? Tiene problemas de audio. Guadalupe. Ahí 
I think she has problems with her audio. Bueno, uh, ya vamos a regresar ahí con. Okay. All right, here we go. Thank you, teacher. Mm -hmm. Okay, but let's check the answers then here. Um, so, or better so not check the answers, but let's discuss the questions. So the first question is, when is Susan's meeting? On Monday, November. She had a meeting on Monday, November 22. 22nd. Second. 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 November 22nd, exactly. Very good, very, very good. Do you think, do you think that um, Susan has a busy agenda? She does. Yes. yes? No. No. No, you don't think she has a busy agenda? No. No, she doesn't. No, why? No, why? why? Why do you think that she doesn't have a baby? Only two activities. Only two activities, yeah. <laughs> yeah. Because right. it's only two activities. Mm -hmm. exactly. Yeah, I agree. I agree. Mm -hmm. Okay, very good. Now, what we're going to do is the following. Um, okay, I want you to look at my, my PowerPoint. Yes. Yes. All right. So here we have the months of the year. The months of the year. So we have January. 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 February. 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 Good. March. 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 April. 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 May. 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 No, it's not <laughs> my. It's not my. It's May. 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 June. 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 July. 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 Notice it's July, not Julie. Okay, it's, July. Not, it's July. 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 And this is August. Oh, August. August. No, 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 no. It's not August. Oh, no. It's off. August. 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 Very good. August. Uh, August. August. Okay. Do we understand? Yes. Yes. Okay. Very good. September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Okay. 
So remember, this is May, not my. May. 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 This is July, not Julie. July. And this is August, not August. 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 Very good. Okay, August. excellent. Now, let's look at the calendar. Yeah, okay, in English, we use ordinal numbers for the calendar. Ordinal numbers, not cardinal numbers. Ordinal numbers, okay? Mm -hmm. En español usamos uh, números cardinales para las fechas del calendario, ¿verdad? Yes. Aunque, en, eh, aunque pues algunas personas dicen, por ejemplo, es el primero de diciembre. En realidad no sería correcto porque no decimos segundo de diciembre, tercero de diciembre, cuarto de diciembre, ¿verdad? Entonces no, realmente no existe primero de diciembre. Sería un Pero en inglés sí, en inglés sí es todo ordinario. Decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto, séptimo y sucesivamente. ¿Ok? Y no usamos números cardinales. Entonces, no se puede decir 1 de diciembre. O en, o en inglés, one, uh, December 1. Bueno, no se dice el número. So you say, I'm going to, I'm going to repeat. I'm going to say the number, and then you're going to repeat. Okay. Okay. So this one over here, we say first. 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 Second. 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 Third. 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 Fourth. 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 It's not fourth. It's fourth. Fourth. Eight, 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 Twenty first. Twenty first. 
21st. 21st. 22nd. 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 23rd. 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 24th. Twenty bueno, un poquito tal vez complicado, no lo sé, pero para no, no vean que no es tan complicado, lo único que le hacemos para poder decir la, los números ordinales es que le agregamos una TH al final. Eso ya. ¿Ok? TH. Ahora, la, con la excepción de first, le agregamos ST, first, second, 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 le agregamos ND, second, ok, eh, y, uh, third. A ver, y third, le agregamos RD, third. Y de ahí se repite, se repiten estos porque se repiten para eh, este de acá también el, el 21, 21st, decimos 21st, no 20, 21. Ok, entonces eso, eso también se repite. Um, Igual que acá para el, el 31, es que eh, igual acá. Eh, 22nd, le, le ponemos ND, y aquí 23rd, le ponemos RD. ¿Ok? Entonces, um, eh, prácticamente es así es como, como se crea. Lo que voy a hacer es que les voy a mandar eh, por el chat, les voy a mandar eh, los números ordinales y cardinales para que los puedan ver y practicar. Y esto se los dejo de tarea. La tarea es write the name of one the month in the calendar. Pero debería decir one of the months. One of the months in the calendar. So cualquier, cualquier eh, mes del año. Ok, acá. Think of three events and write the dates for them. So I want you to think of three events for the for coming month. Yo diría que mejor lo hicieran si es posible para diciembre. Ok porque ya estamos entrando a diciembre, ya muy pronto, entonces háganlo para diciembre. ¿Ok? Think of three, three activities, tres actividades. Por ejemplo, could be an English um, o puede ser cualquier otra actividad. ¿Ok? Y lo van a escribir en el calendario. O sea, que van a crear un calendario para diciembre y van a crear tres actividades importantes para diciembre. ¿Ok? Okay. ¿Estamos? Okay. ¿Questions? ¿Any questions? No. no. Ok. Va. Muy bien. Entonces vamos a parar acá y vamos a, a tomar la asistencia rápidamente. Arminda, Belkis, Prendita, Presa. Creo que son bien, bien, como dicen, buzos ahí para el nombre. Claudia. Present. 
Eric. Presente, Che. Soliet. Guadalupe. Presente, Che. Lupita. Presente, Che. Jorge. Presente. Laura. Presente. Leopoldo. Presente. Lorena. Lorena. Se nos fue Lorena, ok. Lucía. Presente. Eh, Roxy. Roxy. Fue Roxy. Ok. Eh, uh, Patricia, Pati. Present teacher. Ok, very good. Uh, Verónica. Sandra. Wendy. Present teacher. Ok. Y Yancy. Ok, vaya chicos, entonces así quedamos, me quedo solamente con Leopoldo, aunque no lo veo. Ah, no, sí, cómo no, perdón, ahí está, perdón, ahí está, no le miraba. Ok, perfecto, entonces me quedo solo con Leopoldo y nos vemos mañana, ok. Okay. Eh, Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. Qué bien. Ya mediado de semana. Ya mediado de semana, casi, casi, casi. Casi. <risa> bien. Y cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar, Leopoldo? Mm, bueno, por ahorita, eh, el inconveniente, como lo mencionaban los otros compañeros, de que al momento de que usted dé la explicación en inglés, algunas partes la entendemos, otras no. Entonces, tal vez ahí también está el inconveniente de que nos quedamos en el aire y cuando nos preguntan si entendimos o no, ¿qué responder si sí o no? Porque entendimos una parte y la otra no. Pero no, sé, no sabemos cómo preguntarle más o menos esa otra parte que no entendimos. Ok. Ok. Eh, bye. Lo que, les, lo que podría ayudarles es lo que les decía anteriormente, que si hay una partecita que no entendió, páreme. Antes que se vaya más, más lejos la cosa, páreme. Entonces diga, teacher, wait, wait, wait. I, um, can you explain again? Can you, ex can you explain again? Again. 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 Otra vez. Puede explicar otra vez. I, I can you explain. Okay. okay. You explain again. Yes. Can you explain again? Can you. Can you explain again? Okay. Okay. Entonces, cuando usted me diga eso, yo digo, ah, ok. Entonces, paro ahí y empiezo a explicar esa partecita, ¿verdad? Para que vaya a continuar con la, 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 la próxima. Pero no deje que yo avance mucho porque si no, ahí es como, ahí pasa lo que me acaba de decir, ¿verdad? Que uh -huh, usted, eh, dice, bueno, entendí una parte, pero no entendí la otra. Entonces, pero ¿cuál es esa otra, verdad? Mientras que si vamos todos juntos, ok, pero no entendí esta parte, la explico, ah, ok, hoy sí la entendí, sigamos. Entonces, ahora ya vamos avanzando eh, y entonces no va a decir, ah, entendí una parte y la otra, no. Mm, muy okay. bien. Ok. Ok. Y lo otro sería algunos tips para poder pronunciar bien la palabra, porque en este último, digamos, actividad que hicimos en grupo, uh, hay unas palabras que no, bueno, con el compañero nos costó un poco o no sabemos si las pronunciamos bien. Como es agenda, uh, el otro, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Sería consultain. Y representative. Esas tres palabras, no sé exactamente cómo podríamos, en un caso futuro, poderlas pronunciar correctamente, a pesar de que no las hayamos oído antes. Ok, entiendo. Uh, bueno, la, ok, 
a medida que, a medida que este, este tip va a ir, le, le va a funcionar a medida que vamos avanzando. Ahorita tal vez no sí. tanto, porque no tiene tanta referencia de palabras, pero a veces ciertas palabras se parecen. Eh, entonces, usted dice, ah, esta palabra se parece a esta, entonces se pronuncia de esta forma. Vea. Um, algo como, por ejemplo, no sé, podría ser... Um, le voy a poner un, un ejemplo simple, ¿verdad? Para, para que usted entienda a lo que me quiero, a lo que quiero, de, me, me refiero. Um, que le voy a escribir en el chat. Puede ser que usted vea la palabra, eh, por ejemplo, eh, eh, Estoy tratando de hacer una que no sea tan difícil, pero no tan fácil. Um, quiero ver. Esas tres palabras son las que nos costaron más con el compañero, que no sabemos si las pronunciamos bien. Ah, ok, ok. Sí, eh, bye, ya les voy a decir en, en cuanto a eso, pero estoy eh, tratando de... Ok, va. Por ejemplo, le, le voy a poner una, una palabra muy sencilla. May. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Tal vez usted, uh, no, vamos a suponer, usted nunca ha visto esta palabra. Eh, muy probablemente sí la ha visto, pero, pero vamos a suponer que nunca ha visto esta palabra. Pero usted ha visto esta palabra. Bye. Entonces usted dice, ah, Bye. esta palabra, eh, pues aunque no la conozco, la primera, ¿verdad? No la conozco, pero se parece a una que sí conozco. Y la, uh -huh. la palabra es pain. Entonces, si conozco pain, y en pain empieza con P, y la única diferencia es la M, entonces, en vez de decir pain, puede decir main. main. Entonces, ahí usted puede ir, ir relacionando. Entonces, eso le puede, puede ser que le ayude. Um, no lo sé, ¿verdad? Pero, como digo, eso quizás más adelantito cuando vaya usted aquí nada más eh, vocabulario. Ahora, con palabras que usted nunca ha visto eh, y que no se no, no sabe cuál, cuál es la pronunciación y tal vez no está en clase. O sea, cuando está en clase, claro, me puede preguntar, ¿verdad? Pero si, digamos, no está en clase, yo le puedo, lo que le sugiero es de que um, se puede, puede ir usted a el traductor de Google, pone la palabra y también le da la opción de escuchar cómo se pronuncia. Correcto. Digamos que eso lo suelo hacer, solo que en ese traductor... Lo, lo pronuncia recorrido, entonces no lo hace un poco más lento para poder ver, porque también ahí está el problema de que al escucharlo se escucha de una manera y no se pronuncia. No, le da las dos pronunciaciones, tanto la recorrida como la más suave, o sea, la primera vez que le da la, la, la pronunciación se lo da el recorrido, la segunda vez es más suave. Cuando se coloca por segunda vez. No, o sea, cuando, ajá, cuando usted le aprieta el botón para que se lo diga la segunda vez, entonces ya es más lento. Mm, ok. Uh -huh. O sea, no es súper lento, ¿verdad? No es que le va a decir, no va a decir representatives. No, nada así, ¿verdad? Pero, pero puede ser que la primera vez le diga representatives y la otra le diga representatives. Entonces ya un poquito más suave, ya un poquito más, más fácil de recordarse. Ahí sí. ¿Ok? Uh -huh. Entonces okay. Para la segunda vez que se, lo necesita escuchar la segunda vez para poder escucharlo un poquito más, más, más lento. Muy bien. ¿Ok? Ok. Y uh, la pronunciación sería representatives 
representatives. Yes, representatives. Representative. Uh -huh. Consultant. 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 Yes. Oh. Agenda. 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 Consultant. En este caso, la U. Hay en ocasiones que no se pronuncia como U. ¿O no? ¿Se acuerdan lo que decía en el 75 a 80% de la clase? De la clase. Sí. Perdón, de, de la presentación. En la clase me decía. Bueno, sí, también. ¿Lo mencionó? <risa> no, pero el 75% a 80% de las veces que se pronuncia la U en inglés se pronuncia A. Uh. Oh. Ajá, y no. Entonces, por eso que. Uh, uh, consultant. No. Consultant. It's consult. Ah, uh, ah. Uh. Consultant. Consultant. Mm -hmm. Oh. Right. Oh. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, porque también hay unas palabras donde hay dos vocales a la par. Y no sé si he oído mal, pero por veces una de las dos vocales se pronuncia como una en español. Ajá, sí. Es que eh, en, en, cuando, se cuando de vocales se trata en inglés, no hay una regla. Lastimosamente, bueno, sí hay reglas, ¿verdad? Pero, pero el problema del inglés es que aunque haya reglas, hay muchas eh, excepciones. Uh -huh. Entonces, sí existen reglas, pero también existen un montón de excepciones y eso significa de que, de que no siempre va a aplicar esa regla. Entonces, eh, la mejor manera no es aprendiendo reglas en cuestión de pronunciación, sino que aprendiendo palabra por palabra, ¿verdad? O sea, como solamente recuérdese cómo usted lo ha, ha visto, cómo usted lo ha oído. Uh -huh. Ok. ¿Ok? Sí, ok. Prácticamente en esas partes, por ahorita. Ok. Y como lo menciona, más adelante vamos a ir. ¿no? Sí. También lo mejor. Sí, claro, y como yo les decía anteriormente, es nivel 2. Así uh -huh. que no se estén, uh, no se estén así como mat martirizando, ¿verdad? Que, Ay, no, no entiendo, ¿verdad? Porque en realidad no van a entender todo, es que no, eso es imposible, no lo van a entender. Pero a medida que va a ir avanzando el tiempo, lo van a ir aprendiendo, lo van a entendiendo, y después... Ya, ya ustedes van a ver el nivel 4, ustedes se van a sentir, uff, uh, ya. Yeah. Hoy sí lo, hoy sí lo, 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 lo puedo manejar aquí y allá, ¿verdad? Correcto, porque sí, digamos, de como estábamos en el nivel 1 ahorita, ya entiendo mejor los párrafos, solo que sí hay palabras que en sí no sé qué quiere decir y me toca buscarla. Y de igual manera, palabras que puedo saber qué significa, pero no sé cómo pronunciarla. Sí, es normal. Y, y, y le voy a decir una cosa, va a llegar a un nivel avanzado y no todas las palabras las va a saber cómo pronunciar. Porque nuevamente le digo, hay muchas palabras que tienen excepciones. Entonces, eh, de, y siempre uno encuentra nuevas palabras. O sea, piénselo en español. ¿Cuántas nuevas palabras usted, de, por ejemplo, usted lee un, un diario o, o, o cómo se llama un... Una, ¿cómo se llama? Un periódico, ¿verdad? Un periódico y usted va a encontrar con palabras en español que nunca ha escuchado, ¿verdad? Entonces no es, no es que de que usted va a llegar a un nivel alto de inglés y usted ya lo sabe todo, ¿ok? Yo, mi primer idioma es el inglés y yo no lo sé todo. Yo todavía encuentro palabras que yo digo, wow, eso nunca lo había escuchado. O sea, y... y, y y el inglés es mi, no solamente mi primer idioma, sino que el, el idioma que, que yo utilizo todos los días y que yo uh, enseño y aún así no lo sé todo. Así que no, no, se, no se preocupe. O sea, es, eh, no es que no, no se espera de usted que usted sepa todas las palabras, o lo, se, lo sepa pronunciar todo. Eh, muchas veces es más, es más, va a encontrar a un montón de personas que son nativas 
del idioma inglés que ni siquiera ellos pronuncian las palabras correctamente. Así como pasa en español. Correcto. Que... Ok, entonces... Uh -huh. Igualmente en el español no pronunciamos bien las palabras. Sí, correcto. Entonces, también pasan en inglés. Hay muchas personas en inglés que no pronuncian bien las palabras. Uh -huh. Ok, entonces, eh, sí, así que no se, no se preocupe si usted no sabe pronunciarlo bien, porque digo, hasta los nativos del idioma no saben a veces pronunciar las palabras correctamente. Muy bien. Okay. Ahora, con, con eso no significa de que usted va a decir, ah, no importa, ¿verdad? no importa cómo lo pronuncie. No. Pero lo que significa es de que usted tiene que, uh, que ser más realista, ¿verdad? Es decir, o sea, ok, estoy aprendiendo, está bien, y, y no sé pronunciarlo ahorita, pero después lo voy a saber pronunciar. ¿verdad? Correcto, sí, porque incluso desde que empezamos han habido palabras que al principio no sabía y hoy ya más o menos las puedo pronunciar bien. Muy bien, excelente. Uh -huh. eh, bueno... El que me costaba antes era el Resh uh, Resh Keshuwal Resh Keshuwal uh, Resh Todavía tengo un poquito Es Resh Keshuwal no, no, no. Pero ya va a ir viendo que al final ah, El curso Pero y... antes Aún despacio me costaba Resh Keshuwal Resh Keshuwal, ajá, correcto Resh sí Entonces ya Vamos mejorando en esa parte Con palabras complicadas que al principio no, no entendíamos. Exacto, exacto. Poco a poco, ¿verdad? Ah, con la práctica. ¿eh? Exacto, con la práctica. No, téngase paciencia, ¿ok? Sí. Si yo le tengo paciencia, usted tiene que tenerse más paciencia todavía. Ah. <risa> ok. <risa> okay. Sí. Vale, ¿alguna otra preguntita que tenga? Pues digamos que solamente esa y las dudas normales. Que, bueno, en el anterior módulo que tuve también la hice con respecto al cambio de, de pronunciación de algunas consonantes, como la cuando es miring, es con la T y N G, es T, pero la T se convierte en una R casi. Después de una vocal, no sé si me equivoco. Cuando la T y no recuerdo qué otra let, qué otra consonante más, cambian su, su sonido. Sí, cuando la, la T está entre medio de dos vocales. Digamos, ¿en medio de dos vocales o a la par de una vocal nada más? No, en medio de dos vocales. Solo si cumple con esa condición, se convierte en una R. Eh, sí, por lo general. Uh -huh. Y normalmente no, puede ser, no es necesario que esté una sola palabra, puede estar en dos palabras. Termine una palabra en T y la siguiente comienza con una vocal. No. Como es, es no. get at. Get at. Ah, eh, ya, ok, ya, ya entendí. Sí, ajá, correcto. Eh, sí, podemos decir get up. Get up. Ajá. Ok. Sí. Entonces, ah. la baleza, eh, termi ajá, termina eh, con una T, ¿verdad? Pero como empieza la próxima con una, una vocal, entonces sí. Es lo que llamamos en inglés un flap T, que es que un flap T que se convierte como una R. Mm, ahí. Entonces, yo creo que solamente eso sería por ahorita. Ok, muy bien. Mm. Bueno, entonces, si tiene alguna otra pregunta, también no dude en ponerme un mensajito. Ok. Ah, muy bien. Póngame un mensajito eh, si a usted de repente se le ocurre en, en el día alguna pregunta que usted dice, es que se me va a olvidar si no pregunto ahorita, póngame un mensajito. ¿Ok? Ok. Está okay. bien. Bueno, entonces, eh, si no hay nada más, Leopoldo, sería todo y pues um, espero nos vemos mañana. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias. Que ya sabe, cuídese. Bueno, igual. Buenas noches. Buenas noches.